Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de la boîte 20 e anniversaire Yu-Gi-Oh 2018 donc un produit qui est sorti exclusivement au Japon, qui n'existe pas en France, voire même en Europe ou encore aux états unis comme son nom l'indique, c'est un produit qui est sorti justement pour fêter les 20 années du jeu de cartes à jouer et à collectionner Yu-Gi-Oh bien sûr honnêtement je trouve que c'est très bien d'avoir édité des produits comme ça justement pour fêter les 20 années du jeu tout simplement parce que ça fait un petit peu produit exclusif en plus en japonais je trouve que ça a un côté un petit peu euh, origine euh, du jeu hein, puisqu'il faut savoir que le jeu est né euh, au Japon que ça soit avec le manga ou euh, l'anime Yu-Gi-Oh Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler euh, de cette boîte et eh bien je pense que vous devez vous poser pas mal de questions à l'heure actuelle tout simplement parce que bah on sait pas trop ce que ce produit contient hein, c'est pas forcément euh, précisé euh, sur la boîte mais moi bien sûr je suis au courant euh, du contenu je vais vous montrer ça dans quelques instants je vais pas vous spoil puisque c'est quand même un contenu exceptionnel c'est vraiment très rare d'avoir euh, autant de bonnes choses à l'intérieur d'une boîte alors sans vous spoiler pour euh, ce qui est du contenu euh, de cette boîte et eh bien tout ce que je peux vous dire c'est que à l'intérieur on retrouve des produits qui sont quand même très rares dont des boosters vieux de 20 ans et oui ça c'est juste exceptionnel franchement pour une boîte que j'ai pu récupérer pour une vingtaine d'euros je trouve que le contenu à l'intérieur en vaut largement la peine donc voilà donc sur ce on va passer tout de suite à l'ouverture juste avant je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte donc voilà là on a juste ici euh, Yami Yugi donc le pharaon euh, représenté euh, sur la boîte donc je le trouve vraiment très 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 stylé elle est vraiment très belle hein, cette boîte franchement c'est un design assez particulier mais moi honnêtement j'aime énormément euh, franchement cette boîte elle est très très belle voilà un petit peu pour ce qui est du devant le set du 20e anniversaire alors bien sûr il y a eu d'autres produits euh, pour fêter un petit peu les 20 ans euh, du jeu mais bon voilà je trouvais que celui-là était quand même plus euh, exceptionnel que euh, les autres hein, même si les autres sont quand même très très bien honnêtement donc je vous montre d'un peu plus près ce qui a marqué ici en japonais alors bien sûr si vous savez euh, parler euh, cette langue et eh bien je vous invite à me dire directement dans les commentaires ce que ça signifie puisque bon à l'heure actuelle je parle pas encore euh, le japonais Tac donc je vous montre rapidement la boîte, c'est en fait dans la continuité des traits un petit peu des personnages qu'on voit sur le devant de la boîte, hein, du magicien sombre et de Yami Yugi, donc il n'y a pas vraiment d'illustration en fait de représenter sur la boîte mais bon honnêtement je la trouve très sympa, elle est très sobre donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette boîte d'ailleurs juste avant de se l'ouvrir je tiens à préciser très rapidement que vous pouvez également rejoindre le Discord si vous souhaitez discuter avec moi voire même d'autres passionnés du jeu de cartes et eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre mon Discord qui se trouve dans la description donc si vous avez envie de discuter vous pouvez venir bien sûr hein, tout le monde est le bienvenu sur euh, ce discord donc voilà pour ce qui était de la présentation rapide de cette boîte et ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à l'ouverture de cette boîte 20e anniversaire Yu-Gi-Oh 2018 allez on est parti on enlève le couvercle et waouh regardez un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte juste avant de sortir les produits de la boîte je vous montre un petit peu comment ça se présente donc voilà un petit peu le contenu de euh, cette boîte 20e anniversaire Yu-Gi-Oh 2018 franchement j'ai très hâte de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur c'est une boîte qui est quand même exceptionnelle comme j'ai dit, hein, vous allez voir, c'est juste énorme hein, ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc dans un premier temps, la petite boîte pour ranger son deck à l'intérieur, elle est juste magnifique. Regardez-moi ça, je vous montre un peu plus près avec le Yu-Gi-Oh 20e anniversaire écrit juste devant sur la boîte. Tac avec Yami Yugi et le magicien des ténèbres représenté juste ici. Et ce qui est vraiment bien, c'est que regardez un petit peu les détails derrière. On peut euh, voir que on a pas mal de cartes qui sont apparues euh, ces dernières années. Donc si vous voyez bien un petit peu ce qu'on a derrière, il y a du récent, du rétro. Enfin franchement, c'est juste énorme. Juste ici, on a les épées euh, de de lumière révélatrice qui sont au milieu de la boîte, tac, le bouc émissaire représenté aussi juste ici en magie. On a aussi des cartes synchro, enfin bref, c'est juste exceptionnel, franchement, très 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 belle deck box. La Regeki, bien sûr, représentée au milieu euh, du dos de la boîte, donc franchement, très 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 stylé. Là, ici, on a un petit changement de cœur aussi qui se balade, un ordre impérial juste ici, enfin voilà, Exodia d'ailleurs aussi, juste en haut de la Regeki et évidemment le petit endroit où vous pouvez marquer votre nom justement si euh, votre deck box se perd en tournoi hein, par exemple c'est très important de mettre son nom dessus Donc, voilà un petit peu à quoi elle ressemble franchement elle est juste très 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 stylée j'aime énormément cette euh, boîte franchement pour ranger son deck c'est juste impeccable on enchaîne tout de suite avec les sleeves alors là franchement c'est juste une grosse claque regardez moi ça un petit peu euh, le rendu euh, de ces sleeves elles sont juste magnifiques voilà les pochettes 20e anniversaire Yu-Gi-Oh franchement très 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 stylé je vous laisse regarder un petit peu le rendu euh, de euh, ces pochettes comme euh, pour la deck box on a droit à des illustrations derrière donc ça c'est juste énorme en plus c'est pas les mêmes donc là juste en haut on a un petit jugement sur l'anel un sarcophage doré un alternative dragon ça c'est aussi sympa la magicienne des ténèbres juste à côté du magicien bien sûr tac le logo 20e anniversaire écrit juste ici je vous montre un petit peu le dos donc des pochettes vraiment très 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 stylées notamment pour mettre ses cartes de collection ça peut être aussi très très bien ou voire même créer un deck justement euh, yugi euh, avec ses pochettes alors vu que noël approche très rapidement et eh bien ce que je vous propose c'est de vous faire gagner un des deux items juste ici alors vous avez juste à me dire euh, dans les commentaires ce que vous préférez entre la deck box ou les pochettes vous me dites et puis bah je choisirai une personne au hasard dans la prochaine vidéo 
vidéo qui remportera un de ces deux items. Donc pour ça, très simple, il suffit juste de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir, ça aide énormément la chaîne, je vous le dis à chaque fois. Ça aide à faire connaître la chaîne et euh, ça permet également de mieux référencer les vidéos. D'ailleurs, on est maintenant 11 000 sur la chaîne, c'est juste énorme. Donc un grand merci à tous ceux qui laissent des pouces bleus et qui s'abonnent à la chaîne, bien sûr, ça fait toujours plaisir. On enchaîne tout de suite avec l'un des items les plus intéressants euh, de cette ouverture. Donc voilà, c'est un petit paquet comme ça qu'on a euh, à l'intérieur de la boîte. Donc, pour ceux qui ont reconnu les boosters, bravo à vous, puisque c'est quand même de très très vieux boosters. Donc on va enlever le petit plastique et je vais vous montrer tout ça. Donc, pour commencer, on a le Mad, donc qui est d'ailleurs tiré du film The Dark Side of Dimensions, qui est sorti il y a à peu près un an et demi, je dirais. Une carte qui est invoquée par Yami Yugi à la fin euh, du duel contre euh, bah, le méchant euh, du film, hein, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, elle est dans une rareté assez particulière. C'est une rareté assez unique, donc ça, ça fait super plaisir. Je vais la laisser sous le plastique, comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement sur euh, les réseaux. Hein. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. 2500 points d'attaque, un petit monstre magicien, bien sûr, pour euh, le deck magicien sombre. Hein. Ça peut être joué dedans. Et évidemment, le produit le plus intéressant euh, de cette boîte, tac, donc les boosters volume 1 euh, du jeu de cartes. Des boosters qui sont sortis en 1999, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Évidemment, ce sont des boosters très rares, donc ça fait super plaisir de pouvoir vous en ouvrir aujourd'hui sur la chaîne. Je vais vous les présenter un peu plus en détail euh, tout à l'heure. Juste avant, je vais passer au dernier item qui est disponible dans cette boîte 20e anniversaire Hugo 2018. Donc je vous montre ça. Tac, donc c'est disposé euh, dans euh, un carton noir. Donc voilà un petit peu, donc bien sûr scotché. Donc je pense que vous allez deviner ce que c'est. Bien sûr, c'est un tapis qui est exclusif euh, à la boîte. Donc c'est pour ça que euh, je trouve que ce produit est vraiment unique, tout simplement parce que bah il n'y a que dedans qu'on retrouve ce tapis, cette deck box, ces pochettes, etc. Donc franchement, ça fait super plaisir. Même si je sais que euh, les pochettes et les deck box vont être éditées euh, plus tard euh, chez nous. Donc bon, c'est toujours sympa de les avoir un petit peu en avance. Le logo 20e anniversaire juste ici. Je vous montre à quoi ressemble le tapis. On est parti, on sort ça de la boîte et je vais vous montrer tout de suite le euh, design de ce tapis. Alors déjà, regardez-moi ça, j'ai à peine sorti le tapis de sa boîte que franchement, ça donne vraiment envie euh, de voir le rendu. Waouh Regardez-moi un petit peu ce tapis, c'est juste magnifique. Alors bien sûr, comme sur tous les produits qu'on a vu euh, depuis euh, tout à l'heure, sauf les boosters, et eh bien on a le Yami Yugi représenté juste ici avec le magicien sombre. Et ce qui est juste énorme, c'est que regardez un petit peu derrière, on a pas mal de cartes justement euh, de l'anime original comme la magicienne des ténèbres, le plumeau, le dragon blanc aux yeux bleus juste ici, Yubel de l'anime GX, des cartes rituelles, des cartes fusion, des Xyz, on a même des synchros juste ici, tac, je vous montre d'un peu plus près avec le dragon poussière d'étoiles. Et juste ici, on a le logo des 20 ans, donc ça c'est juste énorme, franchement il est très 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 stylé comme tapis, je vous montre d'un peu plus près. Waouh, vraiment magnifique. On a même des monstres liens juste ici avec le Firewall qui a été banni récemment chez nous d'ailleurs. Un petit magicien d'éternel juste ici. Un dragon électromécanique aussi. Donc waouh, regardez-moi ça. Il a vraiment pas mal de gueule ce tapis. Vraiment très 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 stylé. Et on va passer tout de suite à l'ouverture des tout premiers boosters Yu-Gi-Oh! sortis dans le jeu. Donc des vieux boosters qui ont plus de 20 ans maintenant. Le tout premier pack Yu-Gi-Oh! sorti au Japon en 1999. Donc un pack quand même très rare. Qu'on retrouve en moyenne sur les sites dans les 100 dollars. Ce qui est quand même énorme pour un booster Yu-Gi-Oh hein, tout simplement. Alors pour la petite histoire, faut savoir que celui-là c'est le volume 1 et euh, donc c'est des boosters qui ont été déclinés sur plusieurs volumes. Il me semble que ça s'est arrêté au euh, septième volume, donc celui-là évidemment c'est le tout premier donc c'est pour ça que euh, c'est euh, le plus rare de tous. Et évidemment vu que c'est le tout premier booster Yu-Gi-Oh, il n'y a pas énormément de cartes à récupérer à l'intérieur, il y a seulement un total de euh, 5 cartes rares, 3 super, 2 ultra et 30 cartes communes, ce qui est quand même assez peu pour euh, un booster Yu-Gi-Oh. Évidemment nous ce qu'on espère avoir à l'intérieur c'est tout ce qui concerne euh, les ultras, les super et euh, à la limite les rares il y a également aussi quelques cartes communes qui est apparues dans euh, l'animé je pense qu'ils vont probablement vous rappeler quelques souvenirs si on arrive à les avoir, donc, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le booster donc voilà un petit peu ce qui est écran japonais, si vous savez traduire d'ailleurs n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires hein, bien sûr, le petit dragon blanc bleu avec Yugi représenté juste ici bon je sais pas trop pourquoi ils ont mis le dragon blanc aux yeux bleus, sachant que c'est pas la carte phare de Yugi, mais bon, ça reste quand même un booster très 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 stylé. Tac, donc on va regarder un petit peu le dos du booster ensemble. Donc pareil, si euh, vous traduisez le japonais, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires ce que euh, ça signifie, hein, tout simplement. Donc voilà un total de 40 cartes dans cette édition, donc très peu de cartes. Sur ce, on est parti, premier booster de cette boîte 20e anniversaire Yu-Gi-Oh 2018. Allez, on espère avoir de la chance. Alors je crois que les japonais, ils ouvrent leur booster comme ça sur le côté, donc on va voir si ça fonctionne bien. Et eh bien oui, ça fonctionne très très bien. Donc. Bon après moi je collectionne pas vraiment les boosters, donc même si c'est abîmé, c'est pas très très grave. Alors, première carte en japonais, bien sûr, le euh, mammouth zombie, je crois, mammouth squelette, quelque chose comme ça. Donc un petit monstre de niveau 3, monstre normal avec 1200 points d'attaque et 800 points de défense. Donc il faut savoir qu'en haut c'est l'attaque et en bas c'est la défense. Voilà un petit peu pour
n'était pas aussi élevée euh, qu'aujourd'hui. Hein, donc bon, ça, ça a bien changé depuis. Alors celle-là, je vois pas trop à quel moment elle est apparue dans l'animé. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas encore une fois à le mentionner. Hein, tout ça, ça m'intéresse. Alors lui, j'ai absolument pas son nom. Donc ok, un petit monstre vent. Niveau 2, 600 attaque, 600 défense, comme le monstre qu'on a vu précédemment. Voilà un petit peu la description de la carte en japonais. Bien sûr, je ne comprends strictement rien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à m'éclairer. Ok, ensuite on a alors celle-là, je crois que c'est soldat quelque chose. Alors j'ai plus du tout son nom. Donc un petit monstre de niveau 2, attributaire, 800 attaque, 400 points de défense. D'ailleurs, je précise qu'il y a uniquement 5 cartes dans chaque booster, hein, puisque bon, c'est pas des très gros boosters. Hein. Comme j'ai dit, c'est une édition de 40 cartes seulement. Ok, et pour terminer en magie, ça sera une petite rare. Alors ça, je crois que c'est l'épée de lumière, quelque chose comme ça. Voilà un petit peu à quoi ressemble une carte rare en japonais. Ça change un petit peu des cartes FR, voire même des cartes US. Voilà son effet, donc pour ajouter 300 points d'attaque, je crois un monstre guerrier ou lumière, je ne sais plus. Ok, donc très 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 sympa comme carte. On enchaîne avec le booster suivant, on est parti. On espère récupérer une petite carte en ultra rare ou même une super, hein, ça serait bien aussi. On est parti, donc alors on commence avec un cyclope visiblement, mais j'ai absolument pas son nom. Donc un petit monstre de niveau 2, encore attributaire, 700 d'attaque, 600 points de défense. Alors lui pareil, je ne sais pas à quel moment il apparaît dans l'animé. Ok, ensuite on a le... Euh... Je crois c'est le croix argenté, le loup argenté je crois Donc un petit monstre avec 1200 points d'attaque, 800 points de défense Donc très faible attaque hein, bien sûr Encore un petit monstre de niveau 3, pareil celui-là j'ai absolument plus son nom Donc très sympa, regardez un petit peu l'illustration de très vieille carte Moi j'aime bien un petit peu le côté euh, un petit peu vieux dessin Je trouve que ça a un certain style quand même Donc voilà un petit peu pour ce qui est euh, de euh, cette carte On enchaîne tout de suite avec une piège et ça sera une trappe et ça c'est juste génial waouh regardez moi ça franchement magnifique une petite carte en super une petite piège normale qui permet de détruire un monstre avec 1000 points d'attaque ou plus qui est invoqué euh, normalement sur le terrain de l'adversaire le fait que les cartes soient en japonais je trouve que ça a un côté un petit peu euh, carte très rare carte qui coûte cher mais euh, bon après je pense pas que ça soit des cartes quand même qui cotent euh, des euh, dizaines d'euros hein. très 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 sympa franchement comme pioche ça fait plaisir une petite super déjà on est très content et pour terminer en rare cristal euh, je sais plus trop quoi donc encore une petite magie comme on a eu dans le booster précédent en rare donc c'est plutôt cool et on est parti avec le dernier booster de cette ouverture du pack volume 1 on espère avoir une petite ultra ça pourrait être très sympa allez on est parti alors on commence avec un petit monstre plante alors lui bon voilà c'est pareil hein, j'ai pas de nom mais en tout cas voilà l'artoir qui est très marrant franchement elle est pas très belle cette carte mais euh, en tout cas voilà l'artoir qui est quand même assez drôle un petit monstre de niveau 2 attributaire ok alors lui il me semble que c'est le soldat des mers, soldat poisson, quelque chose comme ça. Un petit monstre de niveau 3, attribut haut. 800 points d'attaque, 700 points de défense. Voici la description de la carte en japonais si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, ensuite on enchaîne avec la carte. Euh, alors elle je crois c'est ange, ange quelque chose. Alors ça en tout cas ce que je sais c'est que c'est la carte qui était jouée par Thea dans l'animé. Je crois que c'est l'un des tout premiers monstres que Thea invoque dans l'animé. Donc c'est plutôt cool de le revoir dans cette ouverture. Ça rappelle quand même pas mal de souvenirs. Ok, ensuite on enchaîne avec un autre... Euh, euh, loup euh, croix argenté pardon ok pourquoi pas ça fait notre deuxième donc bon c'est toujours sympa d'en avoir un deuxième et derrière on aura un monstre normal oula le gaïa chevalier implacable ça c'est juste énorme franchement je pensais absolument pas avoir euh, une ultra parce que bon c'est quand même assez rare d'en choper euh, dans ces boosters regardez moi ça c'est vraiment une carte très 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 emblématique de l'animé Yu-Gi-Oh! Duel Monsters une carte qui était jouée par Yugi dans l'animé bien sûr ce qui est quand même assez drôle avec cette carte quand on y repense c'est que bah, à l'époque dans l'animé euh, Duel Monsters ils avaient juste à faire hop j'invoque cette carte sur mon terrain sans faire de sacrifice et évidemment c'était très cheaté hein, puisqu'à l'époque un monstre avec 2300 points d'attaque c'était quand même très fort hein. en plus on l'invoquait sans sacrifice donc c'était complètement gratuit donc voilà franchement ça fait très plaisir de l'avoir, il est franchement très 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 stylé regardez moi ça, il est juste magnifique en ultra rare, en plus en japonais, donc ça donne un côté un petit peu unique, donc voilà donc sur ce c'était tout pour l'ouverture de euh, cette boîte euh, 20 e anniversaire Yu-Gi-Oh 2018 donc je vous montre rapidement ce qu'on a eu euh, dans euh, les boosters, donc évidemment le Gaia ça c'est juste excellent, la trappe qu'on a eu en super, on a eu également deux cartes rares euh, dans ces boosters, sachant qu'on n'est pas obligé tout le temps d'avoir des rares, hein, donc c'est très très bien, et je vous montre également les cartes communes qu'on a eu, franchement de très bonnes cartes communes également, qui rappellent quand même pas mal de souvenirs pour certaines, on n'en a pas eu vraiment qui m'ont marqué moi personnellement mais en tout cas je suis sûr que parmi vous il y en a quand même pas mal qui vous rappelleront des souvenirs donc voilà, donc j'espère sincèrement que euh, cette vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur euh, ce produit 20 e anniversaire Hugo 2018, évidemment comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser c'est un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas dans cette vidéo, je vous fais gagner un de ces deux items. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans euh, les commentaires. Et évidemment, juste avant de terminer, je vous montre cette carte qu'on a eu aussi au tout début. Donc une très belle carte aussi euh, de collection. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao